欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博提名金鸡被群嘲，那王阳这下是不是沉冤的雪了？短短四个月内，《追风者》的主演王阳和王一博的评价发生了显著的变化。王阳曾是一位备受瞩目的男演员，以出色的演技闻名于业内，赢得了许多赞誉，其地位远高于王一博。2024年5月，王阳因电视剧《追风者》获得白玉兰奖提名，引发了广泛关注。在王一博粉丝的视角中，电视剧《追风者》的真正主角并非王阳，而是王一博占据了整部剧的核心位置。王一博对角色的理解非常到位，许多人也称赞他将这个角色演绎的十分出色。遗憾的是，他的能力并未得到白玉兰评委的认可，最终未能入选，而王阳则成功入围。这也让许多王一博的粉丝感到不满，他们认为评审缺乏公正性。在他们看来，王阳本身并没有流量基础，真正能撑起这部剧的还是王一博。在风波逐渐升级之际，一向深受观众喜爱的王阳也卷入了这场混乱。事态最严重时，著名编剧赵东陵甚至出面为王阳辩护。表示他并未干预提名事宜，他是一位出色的演员，但许多网友却愤怒地指责他毫无分寸的表态。谁能预料到，时光荏苒，如今王一博因热烈成为金鸡影帝的候选人，所遭受的嘲讽生于五个月前，王阳面对的并没有什么区别。王一博的团队迅速采取措施应对这些负面评论，试图平息舆论，但观众并未买账。有网友质疑他和团队是否提前得知自己会被提名金鸡奖，否则为何能如此迅速地进行评论控制？网友对王一博的质疑并非没有道理，毕竟金鸡奖是电影领域的最高荣誉。与电视剧无关，他的《追风者》在电视剧界可以说是德高望重，但在电影方面，他的成就则显得相对逊色，仍只能视为后辈。此外，《热烈》也有双男主的设定，两条线同时展现了王一博饰演的热血少年的追梦历程和黄渤所演绎的师傅故事。尽管他入围了。但前辈黄渤却没有，这不禁让人猜测，这个奖项提名中掺杂了不少人情世故的因素。仔细回顾王一博以往的影视作品，除了《追风者》外，他的其他热门剧集基本上都不是完全依靠他个人实力来推进。他的大男主作品《陪你到世界之巅》遭遇了很严重的失败。在《陈情令》大火之后，他拍摄的《有匪》虽然有两位顶流演员助阵，但成绩却依然不算出色，收视平平。这次使他获得金鸡奖提名的影片《热烈》，题材较为一般，也不算经典，实质上是一部成功的商业片。此外，他在影片中的表演被黄渤压制得很厉害。所以他的提名让不少人感到不太舒服。王一博在早期是以偶像身份出道的，他在街舞和唱歌方面都非常出色，业余时间还热爱滑板运动，因此获得了“酷盖”这个称号。不过，内地娱乐圈的偶像并没有太多展示自我的机会，因此他决定转向另一条道路，成为演员。并凭借《陈情令》一举成名，在演员行业中，竞争和对比依然显著。相比于专业培训过的演员，王一博承受的恶意更加明显。他和梁朝伟合作出演了一部名为《无名》的电影。影片上映后
，他出席了首映式。在接受主持人的提问时，他的回答偏离了主题，再次引来大量嘲讽。许多网友认为，王一博这次所处的困境恰好为王阳平反，也让王一博的粉丝感到尴尬。在娱乐圈中。资历和演技都显得尤为重要，并非实力能够完全决定一切。仅凭演技而没有相应的资历，难以赢得观众的信任。希望演员们能对此有所警觉，不要再陷入追求名利的误区，应该致力于提升自己的专业素养。二十七岁王一博提名金鸡奖，为啥被吐槽？难道像朱一龙，三十六岁才有资格？为什么新人入围金鸡奖会备受指责？难道一个不足三十岁的男演员入围就会质疑金鸡奖水准被拉低？王一博入围金鸡奖最佳男主角奖，很多人会站出来说，是王一博的粉丝一票一票把他投上去的，但是。如果没有让年轻人共情的作品，王一博又怎么能有这样的机会？电影热烈是老戏骨和新人之间的接力，也是中国电影发展的趋势。影帝黄渤和实力派搭档刘敏涛，甘愿给年轻一代演员作配，而小沈阳也本色出演客串搞怪，为王一博保驾护航。导演大鹏把自己对青春的热爱与理解，用王一博的舞蹈与语言，演绎了一个男孩有梦想也敢去追逐的故事。这样的题材不好吗？难道还要像三十年前李雪健、张艺谋、葛优、李保田这样的大腕演员获取影帝称号才叫高水准吗？难道获奖的电影还是像《孔凡森娇玉露》《孙中山》《百色起义》《周恩来》那样革命题材一边倒吗？时代在变，中国电影的发展也在变，主流旋律也需要更丰富的内涵与层次，优秀演员也要推陈出新。就像六十岁的梁朝伟获得三六届金鸡奖影帝后，连曾志伟。王晶都站出来说：“你已经是几十年的影帝了，长江前浪应该给后浪点机会。”上一届朱一龙凭借《人生大事》获得影帝，评委会对这位新晋影帝的评价是：“他是千面低，有实力的男演员，对于每个角色的演绎，他是全力以赴的。”这是金鸡奖对新人、努力付出的人。大胆尝试和突破的人，最大的褒奖也是一种鼓励，这就足够了。从朱一龙开始，金鸡奖就向大家输出一个信息：一个青年演员开启自我蜕变模式，奉献感人至深的作品，他就应该被认可和鼓励。这就是金鸡奖对朱一龙的认可与褒奖，也是昭示天下：只要有演技。演出有饱满情绪价值的作品，人人都可以做影帝。百花齐放才是春，一枝独秀只能说明中国电影发展的断层，需要更多的年轻力量。现在舞台前面，甚至是中央。去年的暑假，王一博的《热烈》突围上映，这就是胆识和实力。一部歌颂热血青春的电影。被孤注一掷和《封神》第一部夹击，却还是收获一十亿票房。虽然《热烈》比不上大场面、大制作、百分之八十电脑的高科技、全明星阵容和力打妖怪的《封神演义》，但是导演大鹏说，王一博的街舞镜头都是自己跳的，没有用替身，每一个动作都是王一博顶着四十多度高温。一帧一帧拍出来的，一个空中旋转的动作，王一博要被威压掉几个小时，反复练习和拍摄。坚强的王一博挺过来了，很有点成龙大哥不用替身的勇气。
。虽然王一博的青春题材比不上孤注一掷揭露缅北诈骗的现实题材，但是一个青年战胜自己、达成梦想的主题。更能鼓舞年轻一代人开启大爱模式，勇敢逐梦。很多学生看到王一博从街头无名小伙逐步战胜自己，从追风者无名长空之王到今天的热烈，王一博一步一个脚印，真诚地奔向长大的自己。王一博那股不服输的劲头，那股不成功誓不罢休的决心。不也是当年的我们，现在的我们，或者是未来的我们吗？很多人喜欢王一博，因为他挑选剧本、选的人物、角色都是立体饱满的，也是代表每个成长中不同阶段的自己。他很年轻，出道也早，但是他一直有一颗成长的心，不断突破自我。但是在男孩长大的过程中，他保留着自己的底色，他始终是那个干干净净、温文尔雅、力量型的安静大男孩。王一博入围金鸡奖影帝的角逐，赵丽颖再次凭第二十条入围女配的角逐。记得春天时，电影百花奖把最佳女配奖颁给了赵丽颖，批评何志怡生也是此起彼伏。赵丽颖今年获得两个事后，一个最佳女配、百花、飞天和金鹰奖，她都捧得了奖杯。今年眼瞅就要大满贯的赵丽颖，就差一个金鸡奖了。几年前，赵丽颖在《可凡倾听》中深情地说，自己被很多前辈认为是花旦，而且成不了青衣，但是她不服，她花了十年。从花旦转变为青衣，也告诉所有有梦想的年轻人：一张脸不能说明什么问题，演技才是日积月累可以改变命运与前途的。二十几岁的时候，很多女演员都是花旦，到了三十岁，走出舒适区，尝试改变和挑战的女演员，才有成为青衣的机会。而那也是女演员的自我成就。三十六岁时，赵丽颖才捧得两个事后，一个最佳女配。而像章子怡、周冬雨、宁静、陶虹和周迅，都是在三十岁前获得了金鸡奖最佳女主。从电视剧转战大荧幕，赵丽颖也是新人。正因为是新人，才会没有包袱。也才会初生牛犊不怕虎，也才有耐心和时间去证明自己。从花旦到青衣，也只有青衣才有底气和实力，站在飞天奖、金鹰和百花奖的领奖舞台上。那么，三十六岁的朱一龙也从小生蜕变成了老生，才有资格获金鸡最佳男主吗？难道王一博、易烊千玺等新人？也是要等到成了老生，才有资格站在影帝的领奖台上吗？花旦也好，青衣也罢，小生也好，老生也罢，年龄只是一个符号，实力才是硬道理。有了实力，有了底气，就不应该再用他是花旦，他是小生来贴标签。去年的金鸡奖，当宁静念出朱一龙名字时，全场响起热烈掌声，朱一龙在激动之余，还没有忘记与身边的前辈拥抱和握手，他还没有忘记向台下的嘉宾深深鞠一躬。这是蜕变后的朱一龙，首次获得专业影评人、观众和同行们的认可。朱一龙以前是流量小生，赵丽颖也是流量小花。但是他们都看着努力蜕变成了自己想要成为的样子，王一博也是如此。花若盛开，蝴蝶自来。花开的早晚，全在于自己成长的心与勇气。花开香满园，也全凭努力绽放花瓣的力量。百花齐放才是春，这个春天
，属于每个想挑战和证明自己的人。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。